как распечатать документ Word в виде брошюры. Друзья, вы на канале Учите компьютер вместе с нами. В этом видеоуроке мы с вами рассмотрим стандартные возможности Word для распечатки документов в виде брошюры. Что имеется в виду? Я уже открыл созданный ранее документ стандартного формата А4. Нам нужно распечатать его так, чтобы на одном листе альбомной ориентации помещалось сразу две страницы текста с одной стороны и две страницы текста с другой. Причем эти страницы с текстом должны идти в нужной последовательности, чтобы их можно было скрепить в одну брошюру. Итак, выбираем вкладку «Разметка страницы» и в секции «Параметры страницы» распахиваем список поля. Здесь нас будет интересовать самый нижний пункт «Настраиваемые поля». В открывшемся окне из выпадающего списка «Несколько страниц» нам нужно выбрать «Брошюра». Чтобы увидеть произошедшие изменения, давайте сразу нажмем ОК. Итак, исходная страница формата А4 была преобразована в формат А5. То есть, теперь она стала ровно в два раза меньше. Но все форматирование документа осталось прежним. Сразу бросаются в глаза очень широкие поля, которые занимают много полезного места. Давайте их немного уменьшим. Снова выбираем вкладку. Разметка страницы, поля, настраиваемые поля. Учитывая, что сверху у нас идут номера страниц, давайте верхнее поле оставим 2 см. Нижнее пусть будет 1,5 а крайнее по сантиметру. Также для переплета давайте оставим 1 см. ОК. Теперь пролистаем получившийся документ. И посмотрим, что у нас получилось. Как видите, пока идет текст, все выглядит неплохо. Но как только мы подходим к рисункам или таблицам, то здесь все просто ужасно. Каждый объект требует индивидуального форматирования. Не будем сейчас на этом останавливаться. Я перехожу в начало документа и выбираю пункт меню «Файл», «Печать». Давайте посмотрим, какие установки от нас потребуется сделать. Прежде всего, одностороннюю печать нам нужно переключить на двухстороннюю. Не пугайтесь, что в заголовке этого пункта сказано «Печать вручную». Здесь имеется в виду, что сначала будет напечатана одна сторона каждого листа, а потом эту пачку нужно будет вставить в принтер заново для печати второй стороны. И еще один полезный момент. Прежде чем отправить на печать нашу брошюру, неплохо бы посмотреть, как она будет выглядеть в напечатанном виде. К сожалению, в правой части экрана Word нам этого не показывает. И хотя мы видим здесь, как выглядит каждый лист по отдельности, но как они будут компоноваться в уже готовой брошюре, здесь не видно. Поэтому в списке устройств для печати вместо принтера я выбираю. Microsoft Print to PDF. Итак, все готово, нажимаем «Печать». Дальше нужно будет указать местоположение и название файла. Сохраняем. Пошел процесс печати, а в нашем случае выгрузки макета в PDF файл. Когда будет напечатана первая сторона всех страниц, Word выводит сообщение о том, что теперь эту пачку нужно перевернуть и положить в принтер другой стороной. Нажимаем ОК. Задаем имя следующего PDF файла ⁇ Сохранить ⁇ Итак, процесс завершился. И давайте посмотрим, что у нас получилось. Я перехожу в папку, куда были сохранены файлы, и открываю первый из них. Давайте сделаем так, чтобы он полностью был виден на экране. Это один в один то, что будет выведено на печать. Причем... Word сам определил, какие страницы следует разместить на каждом развороте. Посмотрите, на первом листе будет напечатано 60 и 1 страницы. На втором развороте 58 и 3. И так далее, до конца. С картинками и таблицами здесь есть проблемы, мы об этом говорили. А теперь давайте посмотрим, как выглядит второй файл. То есть, 
Предыдущую пачку листов мы переворачиваем и продолжаем печать с обратной стороны. В результате мы получим готовую брошюру, которую останется только перегнуть напополам и скрепить скрепками вместе изгиба. Если вы удовлетворены результатом, тогда возвращаемся в Word, переходим во вкладку «Файл», «Печать», выбираем нужный принтер и запускаем печать заново. Как видим, способ удобный, но у него есть существенный недостаток. А именно, весь документ нужно заново пересмотреть и отформатировать. В одном из следующих видеоуроков мы вернемся к этой теме и я покажу вам еще один способ, как этот недостаток можно обойти. Это все, что я хотел вам сегодня рассказать. Надеюсь, что вам было полезно и интересно. И не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал.